Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir soru cevap videosu çekiyorum. Hem YouTube'a gelen sorular hem de birkaç gün önce Instagram'a koyduğum bir soru bana soru sorun storiesine gelen cevapları aslına bakarsanız yorumlayacağım. Ee, önce YouTube'dan başlayacağım ama öncesinde bir konuya açıklık getirmem gerekiyor. O hem YouTube'da hem Instagram'da çok soruluyor. Ee, babanızın eşi öldü demiştiniz. Annem geldi diyorsunuz. Kafamız karıştı nedir ne değildir. Bir onu açıklayayım önce. Ee, ben 9 yaşındayken annem ve babam ayrıldılar. Annem başka biriyle evlendi. Babam başka biriyle evlendi. Babamın ikinci eşi vefat etti. Ee, Nisan ayında geçen sene. Ee, annem evliliği devam ediyor annemin. Babam şu anda bekar. Dolayısıyla babam hatta geçen aylarda işte tek başına geldi ilk defa. Annem de ilk defa eşiyle geldi bu sene. Ee, böyle bir e, süreç oldu. Buna bir açıklık getirmek istedim. Çünkü gerçekten çok fazla anne baba var etrafımızda. Siz de haklısınız. Kafanız karışıyor. Ee, onun dışında şimdi böyle hatırladığım sorulardan hemen gideyim önce. Ee, iRobot e, çekimi yapmıştım. Daha doğrusu Instagram'da paylaşmıştım. iRobot'u kullanmaya başladım yaptığınızdan beri e, hiç süpürge yapmıyor musunuz diye bir soru sormuşlardı ve iRobot'u ne kadar aldınız memnun musunuz gibi sorular gelmişti. iRobot'u biz işte yıl başında Sabri bana hediye olarak almıştı. 200 dolardı indirimdeydi. E, iRobot Rumba 675 sanırım modeli. Ve e, şu anda bakıyorum hemen hatta buradaki koç taş gibi olan yerde Dur bakayım. Evet, iRobot Roomba 675 Wi-Fi Connected Robot Vacuum Cleaner şu anda 270 dolarmış. Hatta şu anda da indirimde görünüyor. 325'ten 270'e düşmüş gibi görünüyor ama biz 200 dolara almıştık. Benimkisi şey değil, kendi kendine temizleyen ve evin haritasını çıkaran robotlardan değil. Daha böyle basit bir şey ama yine de dediğim gibi iyi. Memnunum. Hiç süpürge yapmıyor muyum? Yapıyorum ama bu robotun şöyle bir güzelliği var. Mesela bir misafiriniz geliyor, siz o sıra yemek hazırlıyorsunuz ya da etrafı topluyorsunuz ya da işte çocukları giydiriyorsunuz. O sırada böyle robot kendi kendine dönüyor. En azından o da böyle bir iş görüyor yani. O da iyi bir şey, bir yardımı dokunuyor. O anlamda güzel. Yoksa hani ben şimdi bu arada Dyson aldım geçen hafta. Onun bilgisini de vereyim buradan. Dyson çok memnunum ondan. O çok pratik. Kablosu yok. Çünkü benim kablolu normal elektrik süpürgen biraz bozulmuş başladı. Artık çok iyi çekmiyordu açıkçası. O yüzden bir tane güçlü bir makine almak istiyordum. Kablosuz yaklaşık 40-45 dakika gidiyor şarjı. Hızlı hızlı böyle yaparsam bütün evi bence yapabilirim diye düşünüyorum. Daha bütün evi hiç yapmadım ama hemen hemen her gün işte salon, mutfak ve yemek alanının olduğu yeri mutlaka süpürüyorum. Çok pratik yani dediğim gibi kablosuz olduğu için çıkarıyorsunuz ve çok güçlü çekim gücü. O yüzden memnunum yani açıkçası. O da Dyson V10 serisi. O da indirimdeydi. 320 dolara aldım. Şu anda V11 serileri var bu arada. En son model değil ama yine de güzel yani. Memnunum ondan. Ee, San Francisco'dan bir izleyicimiz demiş ki bir konuya gerçekten merak ettim. Eşinizin gemi mühendisi olduğunu söylüyorsunuz. Amerika'ya gelir gelmez kurumsal bir şirkette iş buldu diyorsunuz. Doğru mu? Çok ilginç. Ben 25 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Direkt Türkiye'den geldiyseniz ve kurumsal bir şirkette çalışmak için perfect İngilizcesi olması gerekir. Diplomanın denkliği vesaire. Ben 12 yıldır San Francisco'da yaşıyorum. Buraya green card ile gelen gençler var. Kimi uçak mühendisi, kimi biyolog ve çok muhteşem diplomalarla geliyorlar. Artı social security numberları da var. Yaptıkları ve yapabilecekleri işler otoparkta, vale, restoran, kafe gibi işler. Ara ara YouTube'a bakıyorum. Herkes çok mutlu, smile, happy gibi her şeyin mükemmel olduğunu anlatıyorlar. Oysa yok böyle bir dünya yazmış. Ee, evet, e, gerçekten de Sabri şöyle hemen iş bulmadı tabii ki. Türkiye'deki işleri e, bozulunca hemen Amerika'ya gelip iş aramaya başladı. Yaklaşık 9-10 ay iş aradıktan sonra Bahama'daki işini buldu. Ama tabii ki kafede de, restoranda da çalışabilirdi. Sadece bir süre kendisine zaman verdi ve kendi işini yapmak istediği için o işe, o alana yoğunlaştı. Ama dediğim gibi 9-10 ay işsizdi yani. Ee, sonrasında da Bahama'da da gemi mühendisi olarak yani işe girebileceğini e, duyunca hemen oraya gittik tabii ki. 4 sene orada kaldıktan sonra da buraya gelmemiz bir hafta 10 gün sürdü. Gerçekten buradaki işi çok çabuk buldu. Ama e, ilk Türkiye'den çıktıktan sonra insan kaynakları e, şirketlerindeki insanlar şey demişlerdi. Hani sadece Türkiye deneyimin olduğu için birazcık riskli yani çok zor bulursun iş demişlerdi. E, gerçekten de 9-10 ay iş aradı ama her işte... E, Bot şovlara gitti, tekne fuarlarına gitti, kart vizit verdi, CV'lerini bıraktı. Baya böyle bir uğraştı. Bir Birçok Skype görüşmesi yaptı şirketlerle, patronlarla vesaire. Dolayısıyla yani network'ünü kurdu, oluşturdu güzel böyle. 
kendisini tanıttı ve en sonunda da işte Bahama'daki bu işi kabul etmiş oldu. Ee, Bahama'daki tabii işi 4 sene orada çalışınca zaten İngilizcesi bu arada iyiydi. Ee, Bahama'da da 4 sene gayet güzel geliştirdi yani kendisini de. Ee, zaten Sabri bu arada dil öğrenme konusunda inanılmaz yetenekli yani benim gibi değil. <gülüyor> o yüzden ona güveniyorum o konuda. Ee, her yaptığı işte gerçi iyidir yani Sabri iyi yapar işini. Neyse e, ama şöyle bir şey. Bahama'da 4 sene tabii ki e, deneyim kazandıktan sonra buradaki işi bulması daha kolay oldu. Çünkü hem Türkiye deneyimi hem de Bahama Amerikan firmasında bir deneyim olmuş oldu. Dolayısıyla buradaki işi çok daha kolay buldu, anlaştı diyebilirim. E, onun dışında bu şeye, haftalardır neden video gelmiyor videosuna şey de, diyorlar işte çok fazla hani anlatıyorsun. Keşke videoya çekseydin, görüntüleri izleseydik daha hani sıkıcı olmazdı bu şekilde falan demişler. Gerçekten ben de katılıyorum. Keşke ben de şuramda bir kamerayla gezebilsem ve her şeyi çekebilsem sizlere ama mümkün olmuyor ne yazık ki. Çocuklar bir yandan, aile birliği bir yandan. Yani bazen çok güzel bir an paylaşılıyor. O anı gerçekten video çekerek öldürmek istemiyorsunuz ya da böyle bitmesini istemiyorsunuz. Aynı şekilde mesela çocuklar çok güzel bıcır bıcır konuşuyor. Ay bunu çekeyim videoya koyayım hemen YouTube'a diyorum mesela. Kamerayı gördükleri an bitiyor o konuşmalar. Onlar da böyle artık istemiyorlar yani bir süre sonra. Ee, bazen bir yere gidiyorsunuz başka insanlar, tanımadığınız insanlar videoda olmak istemiyorlar. Bazen... E, bir müzikten dolayı çekemiyorsunuz çünkü telif yiyorsunuz ya da işte bir iş yapılıyor oluyor o sıra elim kolum dolu oluyor işte market arabaları bilmem ne puset ittiriyorum falan yani elime kamera alacak vaktim olmuyor dolayısıyla gerçekten bazen çekemiyorum bazen de çok zor şartlarda çekmeye çalışıyorum instagrama daha kolay oluyor 15 saniye hemen bir video atıp hemen cebime koyabiliyorum instagram hesabım amerikanin asli oradan takip edebilirsiniz küçük küçük çok koyuyorum yani story ama YouTube'a tabii ki daha böyle özenilmesi gerektiği için bir de ee, bazen mesela bir şey oluyor. Mesela annem geldi e, hatta yorumlarda da var hani babanızla video çekmiştiniz annenizle de çekin falan diye. Biz de istedik daha gelir gelmez anneme söyledim senle de bir video çekelim diye ama kısmet olmadı. Oturup şöyle kameranın karşısında bir sohbet bir şey edemedik yani. Çünkü e, şimdi bu kameranın karşısına geçmek de o kadar böyle doğal hani olmuyor açıkçası yani. Ortamı ayarlıyorsun, üstünü başını ayarlıyorsun, saati denk getiriyorsun, evin işleri bitecek, rahat bir ortam olacak, çocuklar o sırada bizi rahatsız etmeyecek falan gibi bir sürü böyle şey var, bileşen var yani. O yüzden her zaman denk gelmiyor ve bu sefer biz çekemedik açıkçası annemle. Belki bir dahaki sefere çekeriz. Okan'la video bekliyoruz demişler. Bu arada Okan'la da öyle bir anlaşmamız olmadı yani. Belki ileride bir gün bir video çekeriz ama şu anda öyle bir süreç yok. Ev turu bekliyorsunuz. Ev turu da biraz daha vakit var arkadaşlar. Ona da daha hazır değilim. Ee, çocuklarınızla hep Türkçe mi konuşuyorsunuz diye sormuşlardı. Evet çocuklarımızla hep Türkçe konuşuyoruz. Kendimizi Türkçe zaten daha iyi ifade ediyoruz. Ee, İngilizceyi bizden öğrensinler istemiyoruz. Bizim aksanımızda öğrensinler istemiyoruz. Zaten Duru şu anda okulda çok güzel öğreniyor. Zaten baya güzel yani aksansız bir şekilde konuşabiliyor. Ee, biz de onun bozulmasını istemiyoruz. Dolayısıyla biz Türkçe evde okulda ve dışarıda da komşularımızla falan tabii ki İngilizce. Ama bu arada mesela komşularımız bize geldiği zaman ben Duru ile ara ara İngilizce konuşuyorum tabii ki hiç konuşmuyor değilim. Çünkü bazen onların da anlamasını istediğim bir konu olabiliyor. O yüzden böyle sadece kendi dilimde söylediğim zaman onlar anlamıyor. Acaba ne diyor annesi çocuğuna diye yani yanlış anlamasınlar ya da böyle bön bön bakmasınlar diye. Bazen İngilizce konuşup hani onları da konuya dahil ediyorum. Bak ben çocuğuma bunu söyledim diyerekten. Dolayısıyla çok nadir de olsa tabii ki İngilizce konuşuyoruz ama genel anlamda %99 Türkçe konuşuyoruz. Türkçeyi unutmasını hiç istemiyorum çünkü bütün akrabalarımız, kuzenlerimiz, anneanneler, babaanneler, dedeler hepsi Türkçe konuşuyorlar ve iletişimlerinin kopmasını istemiyorum. Durunun şu an Türkçesi çok güzel. Tabii onunla birebir çok fazla hem vakit geçiriyordum hem de mesela izlediği çizgi filmler hep küçükken Türkçeydi. Ama Lila için aynı şeyi söyleyemiyorum açıkçası. Mesela şu anda Duru hep İngilizce çizgi film izlemek istiyor. Dolayısıyla Lila da İngilizce çizgi film izliyor. Ee, ya da Duru bazen eve geldiği zaman İngilizce konuşuyor e, kardeşiyle. E, ufak tefek de olsa. Dolayısıyla Lila biraz daha İngilizceye şu an hakim. E, Türkçe de konuşuyor Lila. Ama İngilizceyi daha çok biliyor Duru, Duru'nun 2 yaşına kıyaslarsam. İnşallah Türkçesi onun da gelişir. Duru gibi güzel olur. E, böylece rahat rahat bizlerle, ailemizle sohbet edebilir. Ee, onun dışında bakalım başka neler var. Aa, bu arada Adidas Outlet videoma birkaç kişi yazdı. Adidas Alman markası keşke işte Amerika e, ürünlerinden işte Nike ya da işte Kolombiya mağazasında çekseydiniz diye. 
e, serinin devamı gelsin dediler hatta. Çekeceğim arkadaşlar onları da çekeceğim. E, o gün gerçekten sadece Adidas'a gitmiştik. O yüzden başka bir yere gidemedim. Çok kısa bir vakit vardı. E, ama devamı tabii ki gelebilir. Onun dışında bakalım e, koronadan bahseder misiniz demiştiniz. Onu zaten video ile açıkladım. E, bu arada bu e, ev videolarında e, bir ses, bir çok seslendirme, çok e, kısık sesle sonra bahçedeki yorumum çok yüksek sesle farkındayım. Çocuklar uyuduğu için o sırada yorumlamayı kısık sesle yapmıştım. Sonra şeyi daha doğrusu e, arkadan ses kaydını diyeyim. E, yorumlamayı sonra bahçede böyle bağıra bağıra mikrofon eşliğinde yapıyorum falan. Birazcık seslerde e, sıkıntı var. Onun farkındayım ama yine de genel olarak güzel yorumlar geldi. Teşekkür ederim. İnşallah devamı gelebilir. E, yani ben de isterim ev gezmek. Seviyorum. Hatta sizden emlakçı olacak galiba yazmışlar. Valla şu anda öyle bir niyetim yok ama olabilir neden olmasın. Yavaş yavaş hakim olmaya çalışıyorum konuya. Ee, güzel bir e, portföy oluşturabilirsek olabilir tabii. Bu arada şey yazmışlar. Davlumbaz yok bu adamlar yemek yapmıyor mu yazan olmuş. Davlumbaz var mı yok mu e, şey yapmadım. Dikkat etmedim açıkçası bu evlerde ama. E, yani tabii ki bizim kadar böyle kokulu ağır hani yemek yapmıyorlar. Yani e, ağır derken hani soğanı kavur sarımsağı koy yağda kavur işte üzerine domates salçasını koy falan hani sebzesini doğru bu tarz gerçekten yapmıyorlar daha böyle basit yapanlar da daha basit yapıyorlar ya da işte fırında barbeküde falan hani tabii ki onlar yapılıyor ama bizim gibi yapmıyorlar davulumbaz belki de o yüzden yoktur belki de yani sadece apartman dairesi olduğu için yoktur bilemiyorum ha, bu arada bir tanesi şey yazmıştı dur bakayım onu hemen şurada bulayım ben şey demişim bu apartman tanıtımında apartman daireleri tanıtımında işte kurutma makinesi yok hani çok kötü falan demişim herhalde tam hatırlamıyorum ne dediğimi. Türkiye'de kurutma kullanır mıydın? Çoğu işte Türkiye'de kurutma yok. Şimdi gelmişsin Amerika'da işte of eski yerler makine yok kurutma yok diyorsun diye yazmış. Ee, şöyle bir şey bende e, çamaşır ve kurutma makinesi var şu anda. Türkiye'de evet yoktu. Bu arada Türkiye'de çamaşır makinamın kurutma özelliği vardı. Ama orada da pek kullanmıyordum. Burada da çok kullanmıyorum aslına bakarsanız. Sadece çamaşır, e, çarşaf, havlu, işte kot pantolon hani o tarz şeylerde kurutucuyu kullanıyorum. Çünkü kurutucunun e, elbiseleri e, küçülttüğünü e, ve soldurduğunu, yıprattığını düşünüyorum açıkçası. Her ne kadar insanlar işte kurutucunun derecesini ona göre ayarlarsan olabilir falan hani yapabilirsin falan deseler de ben yapamıyorum yani bir şekilde ben o yüzden kurtucu kullanamıyorum ama şöyle bir şey var buradaki insanlar çok fazla kullanıyor evet, o yüzden eğer siz evi alıp kiraya vermek istiyorsanız kurutucusunun olması bir avantaj yani bir kiracı bulmak açısından avantaj o yüzden söylemişimdir yani yoksa ay kurutucusuz evde olmaz diye bir şey yok çamaşır makinesiz ev evet düşünemiyorum açıkçası yani Evin içinde çamaşır makinesinin olması gerçekten çok büyük lüks. Olmaya da bilir ama güzel bir şey yani olursa çok kolaylık. Ee, ama dediğim gibi özellikle ben o yorumu eğer evi alacaksanız kiracı oturtacaksanız kiracı bulmak açısından söylemiştim. Yoksa şey değil bazen kiracı kendi de getirebiliyor. Biz mesela ilk buraya geldiğimizde baktığımız evlerde çamaşır makinesi olmayan vardı. O zaman diyor ki sen çamaşır makinesini getiriyorsun çıkarken de götürüyorsun yani hani çok problem değil. Ama tabii onda uğraşması var. Sonra mesela bu eve geldik. Burada yoktu mesela çamaşır kurutucu. Buraya yeni aldık. Ama bu evin çamaşır kurutucusu olsaydı onları bir de satmakla uğraşacaktım falan gibi şeyleri var. Yani farklı süreçler yani belli de olmaz. Bir arkadaş şey yazmıştı. Siz kendi evinizi Airbnb'ye verip e, tatile gittiğinizde e, aile bütçesine katkıda bulunmak ister misiniz? Gibi bir şey yazmıştı. E, tabii ki verebilirsiniz. Mesela ben iki ay Türkiye'ye gidiyorum. O sırada hani iki ay boş kalmasın dersen verebilirsin. Ama sabri burada oluyor. O yüzden o biraz zor olur. Ama e, bir de şeye bakmak lazım. Bu sitenin yönetimi izin veriyor mu kısa süreli böyle Airbnb kalışlarına? Ona bakmak lazım. Ama eğer e, site izin veriyorsa sen de istiyorsan tabii ki yapılabilir. Ben bu ev için mesela kendim adına açıkçası yapmak istemem. Çünkü bütün özel eşyalarım, çocuklarımın özel eşyaları, bütün hijyen her şey. E, yani burada ben hep yaşıyorum ve çok başkasının girmesini böyle bir de gir çık gir çık bir de ben uzaktayken istemem yani açıkçası ee, ama yapılabilir yani yapılmayacak bir şey değil tabii ki ee, yine böyle bir ev turu videoma evlerde salonlar hep ebeveyn odalarına açılıyor ilginç yazmışlar evet gerçekten öyle evlerde salondan hep böyle ebeveyn odalarına giriş var ee, bazen bu hani yadırgasak da artık gezdiğin evler hep öyle olunca insan alışıyor herhalde bizim de öyle yani burada salonda direkt 
Ama alıştık yani çok şey değil. Kapısını kapatıyoruz. Yani genelde misafirlerimiz geldiği zaman. Gelmediği zaman da aslında genelde kapısını kapalı tutuyoruz. O yüzden çocuklar falan da girmiyor. Çok sıkıntı olmuyor. Bir arkadaşımız bu arada 3 hafta önce yazmış. E, hamile giyim, e, hamile kıyafetleri videoma çok eski Lila'ya hamileyken çekmiştim. E, nereden aldınız bu kıyafetleri diye. E, videoda aslında açıklıyorum. Genelde Gap, e, Gebe markası vardı Türkiye'den. E, oralardan almıştım. Bir de Sabri'nin kendi var tişörtleri. Onları göstermişim. Hatta unutmuştum. Geçen gün izledim bu videoyu. E, genelde Gap'ten almıştım ama. H&M'de de var güzel hamile şeyleri. Türkiye'de LCY2 de güzel vardı. Öyle hatırlıyorum. Bir de dediğim gibi ben gebe mağazasından almıştım daha çok. Florida'da mı Aldi var demişler. Evet Aldi var orada da. Ee, bakalım başka neler var. Çok ilginç. Türkiye'de bizler ikinci el eşya almayız. Demek ki Amerika'da alınıyor. Evet Amerika'da inanılmaz yaygın ikinci el eşya. Hala da alıyorum. Özellikle çocukların oyuncaklarını e, ikinci el çok fazla alıyorum. Ama mesela şeyler de var. İkinci el çamaşır makinesi, bulaşık makinesi hani temizse eğer böyle az kullanılmışsa. Mesela biraz önce anlattığım gibi çamaşır makinem, bulaşık makinem var. Yeni bir eve taşınıyorsun. O evin de makinesi var. Yani dolayısıyla böyle evde, elde fazla kalmış. Onlar da satıyorlar. Bu alınabilir yani hani bozuk olmadığı sürece güzel bakılıp alınabilir. Biz mesela bu eve girdiğimizde buzdolabı vardı, bulaşık makinesi vardı, fırını vardı, ocağı vardı. Biz yenilerini almak istedik. Yeni alınca o eskileri sattık. Bozuk değildi, çalışmıyor değildi ama eski olduğu için onları ikinci elden sattık mesela. Çok öyle bir kar amacı olmuyor ama yine de hiç yoktan iyidir. E, bu arada e, okul öncesi eğitimle ilgili, kreşlerle, anaokullarıyla ilgili bir e, çok soru geliyor. Onlarla ilgili ayrı bir video yakında çekeceğim arkadaşlar. E, hem birazcık araştırayım, yanlış bilgilendirmeyeyim sizlere. Hem de düzgün şöyle güzel bir anımızda onunla ilgili video da çekeceğim. Florida'ya gelmek isteyenler için böyle küçük bir bilgilendirme videosu gelecek yakında. E, bir de şey gelecek e, bu ikisi. Trafik e, nasıl ceza yedik falanla ilgili bir video gelecek. Bunlar aklımda arkadaşlar. Evet şimdi de isterseniz Instagram e, sorularına geçelim. Şimdi e, diyor ki Florida'nın sıcak ve nemli, nemli havasında yaşamak zor oluyor mu? E, Florida'nın nemli ve sıcak havasında yaşamak bence çok zor değil. E, çok bunalan arkadaşlar oluyor ama ben seviyorum açıkçası. Öyle çok sıkıntı değil. Zaten ev lerde klima işte e, AVM'lerde marketlerde falan klima yani dışarı çok fazla hani şey arabalarda da klima var çok fazla öyle e, sıkıntı olmuyor açıkçası e, bu mevsimde çok güzel yani böyle hafif bir esinti de var böyle kısa kollu da gezebiliyorsunuz güneş hafif sıcak gölge çok tatlı falan bu dönem çok güzel ama tabi yani yazın inanılmaz sıcak oluyor evden çıkmazsanız hiç sıkıntı olmuyor yani e, Florida'da kışta hava nasıl oluyor kaç derece oluyor mesela demişler Yaklaşık 3-4 derece olduğu da oldu mesela bu kış. Sabah uyandık böyle 3-4 derece kalktık. Çocuğu okula götürürken 6-7 derece olduğu oldu. İşte öğlen mesela 12-13 derece. O tarz hava sıcaklıkları oluyor yani soğuk havalarda oluyor. Tabii eksi olmuyor da kar yağmıyor tabii ki ama işte yani şöyle de bir şey oluyor mesela 14-15 derece oluyor. Biz çok üşüyoruz mesela. Artık biz alıştığımız için mi ya da buranın 14-15'i daha mı soğuk oluyor nasıl oluyorsa bana şey diyorlar of 14-15'e donuyoruz diyorsun işte biz bilmem kaç derecedeyiz tamam yani öyle ama tabii ki eksi 15 demiyorum ama hani bizim şartlarımıza göre bayağı soğuk oluyor yani biz hiç hani mont falan da çıkarmıyoruz çünkü birden çok soğuk olunca ay ne giyeceğiz üstümüze falan diye çok böyle zor zamanlar geçiriyoruz ama dediğim gibi geçen sene mesela kışın 0 dereceyi görmüştü sabri işe giderken ben böyle duruyor okula götürürken 1 dereceydi mesela. Bu sene 0-1 ben hiç görmedim ama 3-4 gördük yani. Çok çok da sıcak olmuyor açıkçası. Ama yani dediğim gibi 3-4 kimine göre soğuk kimine göre sıcak olabilir. Neden Amerika'yı gezmiyorsunuz? New York, LA gibi yazmışlar. Amerika'yı yani New York'a gitmiştik zaten. Amerika'da gezdiğimiz yerleri de söyleyeyim hemen. New York'a gittik. Washington DC'ye gitmiştik. Florida'ya, Miami'ye işte gelmiştik. Tampa, Clearwater o tarafa gittik. Bu taraf, buralarda. Onun dışında sanırım başka hiçbir yere gitmedik. E, gitmek istiyoruz. Ama yani inanır mısınız biz 4 sene Bahama'da yaşadık. Bahama'nın sadece bir tane yani yaşadığımız ada dışında sadece bir tane adasını gidip görme şansımız oldu. 
biraz e, maddi olarak bazen işte e, işler yoğun oluyor işte hamilelikler oluyor çocuklar oluyor yani hep böyle bir bahane oluyor işte Sabri'nin izni olmuyor o izin olunca işte atıyorum fırtına oluyor <gülüyor> yani böyle bir şeyler oluyor hep ya sonra gideriz seneye gideriz bilmem ne gideriz derken bir türlü olmuyor fırsat açıkçası bir kere işte Kanada'ya gitmiştik. Onda hani Amerika değil ama hani bir tatilimizi o şekilde değerlendirmiştik. Çok güzel geçmişti. Hatta bu sene de gitmek istedik. Kar tatili yapalım. Çocuklar çünkü hiç kar görmediler. Çok istiyorum kar görmelerini ama kısmet olmadı bu sene bilmiyorum. Belki seneye yaparız. Hem Lila da biraz daha büyümüş olur. Belki daha iyi olur. Daha çok anlar. Ee, ama yani ben istiyorum aslında Batı'ya falan gitmeyi de çok istiyorum. Kaliforniya tarafına falan. Dediğim gibi kısmet olmadı ama inşallah olur. İkimiz de seviyoruz aslında. Sabri de ben de gezmeyi çok severiz. Ama çocuklar ve Sabri'nin iş yoğunluğu sebebiyle özellikle birazcık böyle askıya aldık diyelim. İnşallah onlar büyüyünce biraz daha gezebiliriz. Türkiye'mizi kıyaslarsak Amerika'ya göre yaşam kalitesi olarak hangi ülke olur? Ya yani Şimdi e, Türkiye ile kıyaslarsak e, yaşam kalite olarak e, bence ben Amerika'yı tercih ederim. E, çünkü hani insana verilen değer, saygı daha böyle hani yaşam kalite olarak ama hani dersen ki ben hani nasıl babam söylüyor işte ben burada yapamam burası çok soğuk hani çok şey yalnız insanlar daha böyle bireysel bunu düşündüğünüz zaman evet Türkiye dışında başka bir yerde yapamam diyen insanlar da olabilir yani bu aslına bakarsanız size bağlı sizin kişiliğinize bağlı biz zaten İstanbul'da yani iş ev ev iş açıkçası çok da böyle tamam arkadaşlarımız tabii ki vardı sosyaldik ama hani yaşam kalitesi deyince böyle sanki burası daha iyi gibi geliyor. Hani bu kesinlikle bunu hani ülkesini satıyor hemen gitti de Amerikalı oldu falan diye lütfen yorumlar gelmesin. Ama hani Türkiye'yi de çok seviyorum tabii ki. Ama dediğim gibi sadece yaşam kalitesi dediği için e, sanki burayı seçerim. E, hayat orada mı zor Türkiye'de mi? E, i̇kisinin de zorlukları var. E, yani yaşam e, şartları anlamında Türkiye sanki biraz daha zor gibi gözükse de burada da daha farklı yani özellikle biz göçmenlere daha farklı zorluklar var yani özlem var mesafe var yani onlar tabi insanı yıpratan şeyler yalnızlık var hani bizim e, kültürümüze çok uymayan ama e, ya yani benim işte daha önceki videolarımda da biliyorsunuz mottom var alışırsın mottosu her şeye alışılıyor yani Türkiye'ye de alışırsın buraya da alışırsın çok problem değil. Onun dışında bakalım. Ha, Amerika'da çocuk yetiştirmek nasıl okullar, ileriki eğitim süreçleri, sağlık sorunları gibi. Bununla ilgili işte dediğim gibi bir video ayrıca çekeceğim. Ee, bakalım. Vatandaşlığı almadık onu soran olmuş. Ee, haftalık iş saati ne kadar belirleniyor öğrenci için? Florida'da hem master okuyup hem de çalışarak geçinilebilir mi yazmışlar. Ee, 8,5 dolar haftalık minimum çalışma saat ücreti. Ee, hem master yapıp hem yani okuyarak hem de çalışılabilir. Bu çalıştığınız iş, bir dakika onun devamı da vardı galiba, var mıydı? Geçinebilir miyim diye sormuş, pardon. Yani geçinilebilir herhalde. Yaptığınız işe de bağlı, çalıştığınız güne sayıya bağlı. Bazı iş vardır 10 dolarlıktır, bazı iş vardır 15-20 dolarlıktır. Yani hani bu yaptığınız işle alakalı ama birkaç farklı işte de çalışabilirsiniz. Dolayısıyla ben geçinilebilir olduğunu, olduğunu düşünüyorum. Özellikle bizim buralarda mesela hani böyle ufak bir daire ya da bir oda falan kiralayıp rahatlıkla bence kalınabilir diye düşünüyorum. Amerikalı dostlarınız var mı iyi görüştüğünüz? Amerikalı dostlarımız var. Özellikle yan komşularımız da bu ara çok haşır neşiriz. Ve sağ olsunlar çok tatlılar, çok tontonlar. Benim genelde Amerikalı arkadaşlarım yaşları epey büyük. Yan komşularımız 75 yaş ortalaması. Eski sitemizdeki komşularımız var. Onlarla da hala görüşüyoruz. Onların da 73-75 civarı yaş ortalaması. Bir de Bahama'dan biliyorsunuz o İtalyan arkadaşlarımız var. Onlar yani karısı İtalyan, kocası Amerikalı. Onların da yaş ortalaması 65 diyeyim. Genelde böyle büyüklerle takılıyoruz. Yani yabancılarla o şekilde onlar var. Başka şimdilik hani böyle tabii çocuk Duru'nun okulunda hani böyle merhaba merhaba ya da doğum günü partilerinde bir araya geldiğimiz şeyler var. Ama hani böyle dostumuz ya da böyle çok sık görüştüğümüz insanlar olarak adlandıramam onları. Evet. <gülüyor> Biri şey yazmış yani çok hoşuma gitti. Seni kızları çok seviyorum. Geçen gece rüyamda kızlara ben baktım. Sen Sabri ile yemeğe gittin yazmış. Çok iyi. 
Keşke valla annem burada bir kere bile yapamadık. Hatta onu diyorum cumartesi günü gidiyor. Acaba cuma akşamı çocukları bıraksam da anneme gitsem mi falan diye düşünmüyor değilim yani. Ama yani bir buçuk aydır buradalar. Bir kere böyle bırakıp da hani bir yere gitmedik. Ayrı ayrı gittim mesela. Anneme bıraktım çocukları. Sabri işteyken ben mesela markete gittim. Oraya gittim buraya gittim. Ama hani böyle Sabri ile bir çıkmadık yani. Keşke çıksak ama dur bakalım. E, ailece green card ile gelince iş bulmak, olağan düzene alışmak vesaire çok mu zor diye yazmışlar. Ailece green card ile gelince yani iş hani hangi alanda iş onu bilmiyorum ama e, bizim sürecimizi işte biraz önce anlattım. Videonun başında anlattım. Bizim tabi çocuklarımız yoktu. Biraz daha böyle risk hani gözü karartıp gelebiliyorsun. Çocuk olmayınca biliyorsunuz ama e, yani bence olağan düzene alışmak anlamında bence çok zorlanmazsınız. E, i̇ş bulma konusunda çok bir şey diyemeyeceğim. Gittiğiniz yer, yaptığınız iş bunlar tabii ki önemli. E, çocuklar ile hayat nasıl geçiyor? Benim de iki kızım var ve çok bocalıyorum. Bazen mola istiyorum. Evet gerçekten çok zor yalnız değilsiniz. E, hatta bugün cilt doktoruna gittim. Alerji doktoruna. Benim işte cildimde hani vardı ya videolarımda göstermiştim boynumda. İşte şu alnımda falan kızarıklıklar oluyor diye. Onun için gittim. E, dedi ki stres var mı senin hayatta? Dedim iki tane çocuğum var. Tamam dedi odur dedi. Yani gerçekten çocuklarla hayat bazen bizi böyle çileden çıkarabiliyorlar. Yani Allah'a çok şükür hani hayatlarımızdalar. Ama gerçekten insan psikolojik olarak çok zorlanıyor ve özellikle bizim gibi yani benim en azından mola istiyorum dediğine göre herhalde onda da yardım yok. Yani yardımımız olmaması çok zor. Çok zorlayıcı oluyor. Dediğim gibi yani işte Sabri'yle şöyle bir dışarı çıkacağım desen çıkamıyorsun. Biraz da bizim yapımız da var. Hani bir bakıcı tutayım, bir gece şöyle dışarı çıkayım da diyemiyoruz biz açıkçası. Halbuki çok arkadaşımız var. Hani biz geliriz, bakarız. Hani siz çıkın ne olacak? 2-3 saat bir şey değil yani ama işte böyle ne bileyim ben böyle içim el vermiyor yani çok fazla bilmiyorum ama gerçekten yapmak lazım aslına bakarsanız. Türkiye'ye ne zaman geleceksiniz? Çok özledik yazmış. Kayınvalidem yazmış. Yazın inşallah gelmek istiyoruz bakalım. Daha almadık biletlerimizi ama gelmek istiyoruz. Sorum yok, sizi çok seviyorum demişler. Amerika'daki okul öncesi eğitim kreş ücretlerini merak ediyoruz. Bunlarla ilgili bu arada daha önce videom vardı. Kreş ararken duruya fiyatlarıyla belirtmiştim. Ee, oradan da bakabilirsiniz ama daha sonra kreş videosu da çekeceğim. Kız kardeşin var mı diye sormuşlar. Kız kardeşim yok, abim var. O da Aydın'da yaşıyor. Ee, aylık giderleriniz nedir? Bununla ilgili video isteyen de olmuştu. Aylık giderler videosu henüz yapmadık. Ee, yapabiliriz. Aslında ama onunla tabi Sabri'yi oturtmam lazım bunun başına. Ee, Sabri de gerçekten çok yoğun yani şu anda kamera karşısına geçecek durumda değil. Öyle bir vakti yok, hali yok, enerjisi yok. Ee, şimdilik bakalım yani onunla ilgili bir video e, yok gündemde. Amerika'da kasırga deprem veya salgın gibi durumlar için mutfak alışverişi önerileriniz var mı? Ee, bunu da koronavirüsü e, videosunda paylaşmıştım. Ben çok fazla e, stok yapmadım açıkçası. Mutfak için de yapmadım. Sadece işte çocuklara bir bağışıklık sistemi güçlendirici bir ilaç aldım. O kadar. E, ama kasırgada e, biraz yapmıştık. Ne yapmıştık? Su. En çok su yapmıştık. E, tabii kasırga veya işte korona salgını gibi hani bunlar farklı. Çünkü kasırgada elektrik kesintisi oluyor. E, korona da hani evde duruyorsun her şeyi yiyip içebilirsin yani hiç problem yok. Ee, dolayısıyla bu şeyde daha çok mesela makarna falan çok alan oldu. Konserve yiyeceklerden alanlar çok oldu. Ben almadım açıkçası. Ee, sadece makarna almıştım zaten birkaç hafta önce. Yani bu salgınla alakalı değil. İndirimde bulduğum için biraz stok yapmıştım. Ee, ama onun dışında su işte bir tek aldık biz. Ee, şeyde kasırgada ama insan almak istiyor yani ama ne alabilirsin işte onu da bilemiyorsun. Çünkü elektrik olmayınca pişirecek şey yok. Ee, daha böyle konserve işte kuru böyle hani ne bileyim havuçtur, elmadır hani dışarıda da durabilecek böyle bozulmayacak şeyler falan alınabilir belki. Ee, çok fazla öyle hani stok yapıp böyle e, onları yedik falan diyebileceğim çok bir şey yok aklıma gelen açıkçası. Hiç pes edip Türkiye'ye dönme hissi oldu mu sizde ya da eşinizde diye sormuşlar. Hiç olmadı şu ana kadar çok şükür. Yani pes edecek şeyimiz de olmadı. Yani öyle bir an olmadı yani çok şükür. Ama yani şimdilik her şey iyi gidiyor. Dönülebilir yani bu dönülmez diye bir şey yok. Hani biz çok güçlüyüz hayatta pes etmeyiz gibi bir şey kesinlikle söylemem. Söylenmez yani söylenmemeli. Yani gidilebilir, hastalığı var, sağlığı var, yani her şey olabilir yani e, bu hayatta. O yüzden Türkiye'ye dönme e, 
olabilir ama öyle bir his hiç gelmedi ya bırakalım burayı da gidelim bu diyarlardan gibi bir şeyim olmadı. Eşimin de olduğunu zannetmiyorum o da öyle bir şey hiç söylemedi. Gayet şu anda iyi gidiyor. Amerika'ya yerleştikten sonra mutfağınızda Türk yemeklerine yer vermeye devam ettiniz mi? Diyen bir izleyicimiz olmuş. Evet sadece Türk yemeği yapıyorum zaten. Açıkçası ne öğrendiysem onu yapıyorum. Sadece mesela şey, Türkiye'de mesela biz iki sene işte evli kaldık. Hiç böyle dışarıdan yemek falan söylemezdik ya da yani dışarı yemeğe gittiğimiz olurdu ama hani ay bu akşam da eve pide söyleyelim falan demezdik mesela. Burada oluyor açıkçası. Özellikle herhalde ben öyle düşünüyorum. Çocuklardan sonra bazen böyle gerçekten ne yemek yapmak istiyorum, bazen zamanım olmuyor ya da ne bileyim çocukların yemeyeceği bir şey oluyor. Mesela böyle sinirlerim bozuluyor falan. Öyle olunca bir gün, haftada bir gün cuma akşamları biz pizza gecesi yapıyoruz. Öyle bir rutine oturttuk onu. Cuma akşamları pizza e, sipariş ediyoruz. Ya dışarıdan, dışarıdan sipariş etmek biraz pahalı olabiliyor. Bazen de marketten alıp fırında kendimiz pişiriyoruz. Hatta böyle çocuklar sadece peynirli yiyorlar. E, üzerine böyle başka şeyler yemiyorlar. Sadece peynirli alıyoruz. Üzerine istersek işte kendi sucuğumuzu kesip koyuyoruz. Bazen işte biber, domates, işte zeytin falan koyabilirsiniz istediğiniz gibi fırına vermeden önce. O şekilde bir e, cuma akşamı ritüeli yapıyoruz. Bunun dışında sorular sanırım bu kadardı arkadaşlar. Aklıma gelmiyor. Yine başka sorunuz olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Çok uzun oldu yine bugün video. Böyle yine motor takmış gibi konuştum. Kusura bakmayın. Car car car car konuşuyorsunuz demeyin. Bu bir soru cevap videosu. Cevaplayabilmem için konuşmam gerekiyor. Bu arada gözlüklerimi umarım beğenmişsinizdir. E, muayene olmuştum. Göz muayenesi biliyorsunuz. Gözlüklerim geldi. Hemen sizlere onu göstermek istedim. Ee, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.